ni ACC Production kutoka ndani idara ya ACC ni kare komita ya Likoma na Agri. Ni kwa mara nyingine tena na kuja na hii kitu bwana wanaita ofya ni mwanake ni kiapo. Na leo tuko ndani ya hatua yake tatu. Inapatikana kare komita Likoma na Agri na Likoma na Magila. Na pia unaipata Zanzibari kule baada ya media eneo la Kisonge na pia unaipata kwa ndugu yangu kweli mwana kule kwa njia kuya kule Kenya Rugusu kwa Ali Bonge e, na kule ndani ya migombani ya Zanzibar pale utakutana na Malik amejaa vizuri sana anauza vipodozi na pia ana mishafedha kupitia mitandao yote pia atakupatia kazi kama hizi wanaita ofa kutoka ndani ndani ya HH kale Commercial Common Agri na tunakuja kama hivi ini atua yake tatu tunakuja hivi kita os na hapa ni utangulizi wa kile ambacho kimeweza kujiri e, katika hatua ya kwanza e, na pili sasa tunahitaji kujua kinachoendelea ndani ya hatua ya tatu mambo yanakuja kama hivyo yote ni marejeo tu yani ambayo yameweza kupita hatua ya kwanza na ya pili sasa tunataka tuone hichi kikosi ambacho kimebanishwa kimeweza kuwekwa chini ya uangalifu na waliombwa wasaidie kundi la FBI kwa NASA wote ambao wanafanya biashara haramu na wao wataacha huru lakini kama hawataweza kusaidia jambo linakuwa na kwao pia kwamba nao pia wana kesi na itabidi wafike mahakamani tuna mengi ya kuweza kutakujua kile ambacho kinaendelea ndani ya kitetu ya Oth. Na kitu pia unaipata ndani ya Mr. Mbega Video Library. Tomondo ya Msheli Shelini kule. Na anagawa kazi ama anatoa kazi safi tu kutoka kwa DJ Mark Jimeshine. Uh, bonge kitu ya hapa hii. Tumeza kuona binti na pia akiwa anazungumza na jamaa yake. Uh, na aliyeombwa asiwe karibu naye yule kwa sababu hakuna mtu anemwamini katika ile kundi lao. Lakini binti bado anamngangania na kumuona kwamba ni mtu wake wa karibu. Wanampoteza huyu bwana ambaye anaitwa Sleepy. What are you going to do with him? Sasa watamfanya nini? Sleepy anamzika na ngindo watu wa mwisho kabisa ambao tumeweza kucheki. Maelfu ya maaskari wamekuwa ni waalifu katika nchi ya Marekani. Hao wanaitwa cop gang. Ni maaskari wararushwa. Sasa kikubwa wanachokifanya wanaenda kumzika sleep ili kumpoteza asiwepo kabisa katika maisha wamekuja na maiti mpaka hapa na katika swala kumzika na sehemu ambako wanaenda kumzika hawakumshirikisha yule bwana mdogo ambaye ametumwa na mafaidi huyo hapa sleep ah says je kusikia rufu kali kama hii binadamu kumbe tunanuka hivi oya mbwana tutoe maiti tumzike haraka Shika maiti Tunahesabu mpaka tatu tunaichoa mwenje. Moja. Mbili. Hatimaye wanaweza kumzika huyu mwana nje kabisa mje. Wanamzika sleepy na wanampoteza kwamba hayuko katika ulimwengu. Haitojulikana kwamba wapi ameenda. So, lakini tunamshikilisha yani tuna, tunafanya hichi kitu atajamshirikisha huyu mwana mdogo mnaonaje hiki kitu anasema ni sawa mm-hmm. eh, kwa sababu kama tungemshirikisha moja kwa moja mpaka huko ambako tumekuja kuzika ingeweza kutuharibia lakini bado nilawama kwamba yule mwana mdogo ndiye aliweza kusababisha yote haya yasingetokea wewe yeah. jamani tuache kulumbana tusike kwanza na tufanye mpango wa kuondoka Bwana ni kama utangulizi tu wa kitu yetu safi wanaita Otha. Na sasa tunakuja katika tu yetu ya tatu tuweze kuangalia kile kinachoendelea juu ya maaskari hawa wararushwa cop gang. Yaani ni maaskari ambao kazi yao kubwa ni uhalifu japokuwa ni maaskari. Nataka tujue mwisho wao utakuwaje na juu ya kikosi ambacho wanakita Raven. Na baba yao kumbuka kwamba aliwe kuwa askari na yuko ndani ya gereza na sijajua kwamba ni kitu gani kilicho kumuingiza. Yule binti yuko na mpenzi wake ni jamaa ambaye alikuwa yuko na mke lakini aliachana na mkewe kwa sababu mkewe alikuwa anataka mambo mengi. Mama ndio kachukua nafasi sasa. Wow.
upande wa pili yule afande yuko nyumbani sasa lakini alichelewa kuamka na sikao ina yake kawaida huwa anamka saa moja na nusu saa kumi na mbili na kwa chari kashajitarisha kwa ajili ya kuelekea kazini leo anamka saa mbili kasoro basi japo kwa hiyo katika eneo la kazi lakini kuna sehemu ameficha picha yake ambaye hii namfanya awe karibu na familia kipindi chote ni muda mrefu sasa hajaonana na familia. Na hawezi kuiona nayo fa- familia hivi karibuni kwa sababu yuko na majukumu ya kuhakikisha ana NASA kikosi cha Raven. Hayuko vizuri kwa sababu ya mawazo aliyokuwa nayo. Leo ni simu mkono wake unamtetemeka. Ha? Ana matatizo gani? Bwana mkono unatetemeka hivi. Ni e kitani kwa mara nyingine taina. Dogo anawe kazini anaulizwa vipi mambo anendaje okay. anasema nimeshindwa kuamka mapema hebu niambie kinachoendelea sasa anasema kesi bado tunaendelea kuifuatilia je no. slip umeona naye anasema bado tunaendelea kumfuatilia yes. ilikuwa ni siri yao ni siri yao hawataweza kusema slip wapi alipo sub slip amekufa kwa bahati mbaya kwa hiyo dogo naye pia na ficha kwamba slip amekufa ama la Anaulizwa anaenda wapi? Anasema naenda kule ambako ananiambia nikafanye kazi. Kwa hiyo acha nikafanye kazi. Lakini ameficha na kuto kusema kwamba slip yuko wapi. Emana hii pari kama anavyoangalia vizuri ni pari ambayo ni kama ya watu wa kusini mwa Amerika, Amerika kusini. Kama sio Mexico, basi ni Colombia. Na huyo afande mmoja alikuwa na asili ya sehemu hiyo na mkiwa alikuwa naye pia ana asili ya huko. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sherehe ama naweza nikasema ni sherehe pale eh, ya babake. Babake alikuwa anatimiza miaka kadhaa katika ndoa yake na mkewe. Na babake alikuwa ni mtu mwenye fedha. Thanks. Basi na pia ilibidi aje kuangalia kile kinachoendelea. Lakini wanakaribishwa na huyu mwana ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa ama mtu wa karibu eh, na babake na huyu binti. Anasema ina maana tumemjua huyu jamaa uvipi? Anasema hapana tumekuja hapa kwa ajili ya wazazi. Achana naye huyu anayepiga piga kelele juu yangu mimi kila siku. So nakumbuka alikuwa ananihitaji. Mimi nikamtolea nje. Emana ndani sherehe imefana. Na baba mko ndio huyu ambaye ni baba wa huyu binti. Thank you. Oh, asante mtoto wangu. Good to see you, Pete. Ah, nimefurahika kukuona Pete lakini mjukuu wangu yuko hapa. Makara miss this, right? Mija? Mija? Where's my granddaughter? Binti yangu yuko hapa mjukuu wangu jamani. Alisema kids. Alisema sio sio sehemu ya ya watoto. Better place for a child. Sasa kauliza sehemu ya watoto yuko hapi. Sasa sehemu nzuri unayosema ya watoto yuko hapi. Sehemu ndio hii. Leo natimiza miaka kadhaa ndoa yangu. Mjukuu wangu anapaswa uwepo. Sasa hujaleta mjukuu yuko hapi. Ha, lakini alisema hii ni sherehe kwa ajili ya watu wazima. Kwa hiyo nimeona sababu ya kwamba nisimlete, nimemwacha na mfanya kazi. Ni katika kikosi kimoja cha kelifu mm, yes sehemu ambako kuna lile casino na huyu bwana kuna mahali kidogo akaingia kwa ajili ya kumpigia msikaji wake. Akamwambia sikiliza, na imani fedi watakuja katika ile eneo lako la kazi. Watajaribu kukuliza maswali yote. Jamaa kauliza ni maswali ya design gani? Maswali na kuhusu wewe au ni maswali kawaida? Akaambia unaulizwa lolote lile. Kwa hiyo jaribu kuwa mbali na hilo. Kwamba usijibu lolote kuhusu mimi. Msikaji anatoka na begi ndani. Ni yule ambaye kwa sasa hivi yuko karibu sana na ule binti ambaye ni afande. Na gari ya afande ilikuwa inamsibiria hapa. Anaingia ndani ya gari ya afande ambako kuna mpenzi wake. Na huyu kumbuka kwamba ni mmoja kati ya wale watu ambao wanatoka katika kilikosi cha Raven. Watu watari sana. Binti akauliza ameshanunua msosi. Maana alikuwa anahitaji chakula. Na alikuwa amekuja hapa kumchukua jamaa yake kwa ajili ya kumfikisha mahali. Alisema nataka nielekee katika ofisi moja hivi ya mwanasheria. Na ni mahali kidogo ambako ni mbali. Itachukua kama dakika 15 kufika. Kwa hiyo naomba nipeleke. Ah, lakini alikasirika binti. Yale ya polisi yanitumia kwa ajili ya kumfikisha ujamaa jamaa sehemu anakohitaji. Katika ile mazungumzo alijaribu kuzungumza na jamaa yake ambaye alikuwa anafanya kazi katika casino na alimwomba amletee chakula. Japo kwa ameingia katika hoteli nyingine na kuruhusiwa kuingia na chakula ndani ya hiyo hoteli kwa sababu pia kuna vyakula hapa ndani. Lakini alisema viko kwa ajili ya rafiki yangu. Nimemletea kwa ajili ya rafiki yangu. Kwa hiyo naomba usipige kelele sana. 
I know you since you were a kid. Unajua na kufahamu tokeo ngali mdogo. Sure. Umenita ni kuletea chakula kutoka ofisini na nimegundua kwamba kuna tatizo juu yako. Hebu niambie kuna tatizo gani. Anasema usindanganye sio kwamba ujisikie vizuri. Alisema I'm got some heat. Yuko na shaka ama tatizo kidogo. Something going down that could blow back on me. At least tell me what it is so that I can get a Sasa naomba uniambie unasema tu uko na matatizo kidogo lakini hutaki kuniambia. Kumbuka kwamba wewe tayari umeshanishirikisha katika mambo yako. Mambo yakaenda vibaya kwako na mimi kwangu yanaenda vibaya pia. Kwa hiyo heri amueleze ni kitu gani kinachomsumbua ili naye pia asije akapata matatizo katika shughuli zake. I plans. Hai, mtu na mpenzi wake yuko ndani ya gari. Jamaa anajaribu kumweleza kwamba jana ameshindwa kulala kwa sababu ya kazi. Kazi ni ya kumtafuta slip. Ah, ngoja nibadilishe somo. Anasema vipi kuhusiana na slip? Una idea yote iko wapi? Kuna maanisha nini? Ndugu yake anamtafuta ujue. Sasa wewe unajali nini kuhusu huyo mtu? Ah, iwapo kama yeye akitoweka sijulikano wapi alipo na asipoonekana unajua biashara itakuwa mbaya. Kwa ni lazima huyu mwana mdogo aonekane kiufupi. Ah, safari imeisha hapa. Well, Sasa nachokomba we nenda. Safari imeisha hapa. Inaweza katembea kwa mguu. Jabali aliomba asogezwe mpaka katika mjengo wenyewe lakini bibie akasema pana Nitatembea kwa mguu kusogea katika ile jengo mimi nimeishia hapa. Basi alichukua mzigo wake kwa kuelekea katika hizo ofisi za mwanasheria. Alimgongea binti gari ili aende sabtiari ameshamaliza kazi yake. Lakini binti da ah, bwana ile sola kidogo limemtia kidogo kama uzito fulani na shindwa hata kuzungumza. Yote ni kwa sababu ya kwamba wanajua wapi alipo slip wamemua. Sasa mshikaji amemtia kwa ajili ya kumchukua ili wapate kuondoka kazini. Lakini mshikaji akaanza kumweleza. Amefahamu kwa nini mafedi wamekuwa karibu nao na wamewaambia wa lazima wasaidie kulikamata kundi la Raven. Ndani ya kundi la Raven kuna watu ambao wanajiita uh, wanajiita nani? Bazeka. Mm-hmm. Hawa ni kutoka Ukraine. Mm-hmm. Sasa lile kundi kumbe linajihusisha na masuala ya kuleta wasichana ndani ya nchi hii. Ama kuteka wasichana katika nchi hii na kuwapeleka nchi nyingine. Mm-hmm. Wanafanya human trafficking. Mm-hmm. Ah, binti anatoka nje anajaribu kumwambia babake ujaniaga. Mm-hmm. Alisema sasa baba nenda kazini ndio nakuaga nenda kwa mama. Hi Steve. Hi Steve. My baby love you. Ah baby I love you. Lakini mama kama kuna kitu alikuwa anatia shaka juu ya mume wake hamuoni vizuri. Amuelewi. Sasa itabidi waingie katika ndinga fast waende kabla mama hajashtuka anazungumzia nini. Ah, binti alikuwa anajaribu kuangalia bado apati picha ya mume wake na nini huyo. Mbona haielewi? Hey Mama yako vipi? Ah, mamangu yuko vizuri. Mama amesema kwamba anahitaji hata kuzungumza na wewe hapa. Bwana mdogo kwa maana nyingine tena akaelekea kwenye kituo ama ndani ya gereza kwa ajili ya kwenda kumuona babake na kumwahidi kwamba tayari ameshampata mwanasheria. Na baba naye anamwambia kwamba huyo askari ambaye yuko nyuma baada ya kusikia kwamba nimepata mwanasheria mpya, anajaribu kunifuatilia sana. For what? Kwa lipi baba? Hapa nimekuja gundua kwamba Nekbon anataka kufanya mambo ya ujanja ile mradi mimi nisitokie. Sababu ana imani kabisa kwamba nikitoka nafasi yangu ile nitairejesha pale. Kwa hiyo yeye anahitaji kuendelea kufanya biashara zake katika ile eneo. Kwa hiyo hapa na imani Nekbon anataka kufanya ujanja ile mradi mimi nishindwe kutoka nje ya gereza. Kwa hiyo baba tunafanyaje? Lakini kakaako bado anazidi kununua kwamba mimi si mtu mzuri. Anashindwa kuja kunitolea msaada eti kwa sababu bado anaenda kunilaumu. Da, ndugu yake kweli alikuwa aji gerezani kipindi chote. Ni mtu ambaye alikuwa 
pendi kila ambacho baba alikuwa amekifanya mwanzo na yeye mwenyewe ameingia katika hizi biashara kwa sababu ya babake kwa hiyo alikuwa pendi sana babake atoke hawana kumsaidia kwa chochote alikuwa hataki hata kuja kumuona gerezani kiufupi walikuwa wamegombana sasa kitengo kilikuwa kimekutana hapa nazungumzia huyu afande ambaye yuko eh, pamoja na Fedi na hao wenzake na amerudi tena katika ile nafasi kama kwa ni askari wa kawaida lakini kumbuka ni lazima ambatane na hawa ili kuweza kufahamu vika eh, kundi la Raven na kuweza kunaswa mmoja baada ya mwingine hususan timu yake ya mafedi wamemtuma kwa ajili ya kuweza kugundua hayo makundi na hayo makundi pindi atakapoweza kujulikana ya vibitio mara moja kutokana na walifu ambao wameweza kufanya unajua tofauti yangu mimi nayo ni kwamba pindi nitakapoweza kuvua hizi gwanda nao kavua hizi gwanda ni kwamba wote tutakuwa ni waafrika kwa ni lazima tusaidiane nilicho kuomba unisaidie na wewe pia ulichoniambia nikifanye nikifanye kwa yacha kuleta mboja nje nje hapa Eh kasino kama kawaida ninaendelea na shughuli zake. Wakati ule kumbuka mshikaji pindi anapopata zile fedha za wizi anakuja kutakatisha fedha hapa. Yaani kwamba anazingiza katika mzunguko wa kamari na anajifanya kama vile kapata kumbe hajapata. Mama alishashtuka kitambo na anajaribu kumfuatilia huyo. Alisema vipi? Badisha mawazo unahitaji tu tukanywe. Hapana amna. Nataka tuzungumze kidogo kuhusu mambo fulani. Nafahamu wewe ni askari na ninajua kwamba unakuja kutakatisha fedha hapa ndani. Ama umekuja kufuata nini hapo? Jamaa anasema jibu ni ndio na hapana. Yes. Kwa nini usisemeni yes? Na yes. unaweza kupata nafasi ya kwamba nisikushike. Eh. You realize you just making a mess out of it. Sasa umetambua ulichokuwa unakitengeneza eh? Huyu mwanamke alikuwa anajaribu kukufuatilia na nimekuja gundua kwamba huyu mwanamke tumemwajiri hapa bila kujua kwamba ni fedi. Yeah. kuambia mpaka walinzi kwamba kulikuwa kuna fedha ambayo ilikuwa imeingizwa huko ndani hususan wanawasiwasi. Fedha ambayo imeibiwa wiki ya jana katika benki. Na kiufupi waweza kuona mpaka wewe ulikuwaepo katika sehemu ya kubadilishia fedha pale katika dirisha. Hebu jaribu kuangalia hizi picha. Da Hakika sasa mafedi walianza kuchunguza mpaka huyu bwana wapi anaenda kutakatisha fedha. Kumbe yule mtumishi mpya aliingia katika hii idara alikuwa hayuko sawa. Alikuwa kumbe ni fedi. Jamaa anarudi nyumbani. Oh, everything okay? Vipi mtoto wangu? Kila kitu kiko sawa? Something we need. Anasema kuna kitu ambacho mimi nimepewa hususan kule katika nyumba ya kamari. Mr. Hard team my damn father. Anasema ilikuwa ni siku yangu ngumu sana. Ilibidi nitoke kwa ajili ya kwenda kucheza hata kamari mtoto wangu. Kwa hizi zilikuwa ni picha za mamake ikiwa amekwenda kucheza kamari. Kwa hizi picha nazo pia zilionekana na wale mafedi. Walianza kuwa na wasiwasi kwamba hii fedha inatumika mpaka na mama. Mama anachukua fedha hizi anaenda kucheza kamari. Mama kumbuka anatumia kemo. Kemo ni dawa ya mionzi kwa ajili ya watu ambao wana matatizo na kansa. Mama ana kansa. People are disabled. Lakini mama Watu wameanza kunifuatilia. Najua mtoto wangu ni ngumu sana kwa upande wako. Najua. Lakini mtoto wangu mimi hakuna cha kuogopa. Na hakuna kitu cha kukasirika kwa sababu nakaribia kufa mtoto wangu. Siwezi kukasirika hata kama ukinlaumu vipi. Kwa nini mama? Because I'm dying, Steve. Anasema because I'm dying, Steve. I don't have time for anger. Nakaribia kufa mtoto wangu. Sasa kama anakaribia kufa, na kuaje niwe na nani, niwe na mawazo. Sasa mama anakuja kushtuka mme wake kuna message za ajabu ajabu. Yule mama tokea ameanza kutia shaka ameanza kuangalia simu ya mme wake. Na ilikuwa si kawaida yake. Lakini sasa imebidi afanye hivyo kwa sababu ameanza kumtilia shaka mme wake. Hey, sasa binti anavua kazini alikuta kwamba anaitwa na mkubwa wake. Aliombwa akae. Akakaa 
you know why you're here unajua sababu ya uwepo wako hapa alisema labda wenda ni sheria tu kawaida kama kuna jambo lolote baya unaweza ukaje ukanioji labda ni kitu cha kawaida tu the department needs to know your liability da anasema unajua kitengo kimeweza kuona kwamba kuna makosa kidogo umeyafanya hebu niambie kuhusiana na hii picha unayonaje binti akakumbuka tukio alikuwa kitani na alikuwa na kamata mwalifu mmoja lakini kama unavyoweza jua sikuizi mambo ya, si, ya insta kila mmoja alikuwa anachukua picha kwa ajili ya kurusha kwenye insta uh, wakati ya fande anamwadibisha huyu uh, kijana ambaye alikuwa ni mkurufu kitani na kuna baadhi ya watu walikuwa wamepiga picha na wengine wakaeka kwenye insta record Karen una, una, una rekodi nzuri sana lakini kutokana na hili umefanya makosa na binti akasema kuna mtu alikuwa kamili is to help you keep your job Lengo langu ni kuhakikisha kwamba kazi unaendelea kuwa nayo. Na hili jambo siwezi kufanya mwenyewe ili nikusaidie katika hilo. Kuna maskari wengi walikuwa wahitaji uwepo katika hicho kiti. Wamekugia kazi lakini mwisho wa siku wameona kwamba wanaweza kuharibia kazi na ndio maana wanahitaji kuhakikisha unatoka katika nafasi yako. I know how hard it is for a woman to be accepted in a largely male. Najua kabisa kwamba ni ngumu hususan kwa mwanamke kama wewe afande kufanya majukumu ya kiafande. Najua hilo ni swala ni gumu kidogo. The truth is women only have two options in this type of world. Lakini nafahamu ni ukweli kwamba mwanamke ana nafasi mbili ya kuamua katika hii dunia. Sasa we mwenyewe unaweza kaamua upate majanga ama msio katika majanga. Sababu tayari kuna kesi zinakuja mezani kwamba unafanya makosa makubwa sasa. Yaani utendaji wako wa kazi ni tofauti na awali. Kwa hiyo fanya maamuzi ili kujisafisha katika ile. Kuna kitu ambacho alikuwa amemkabidhi huyu bwana alimwambia akisha kwamba unakuwa macho muda wote. Hey. Usiku wa leo sijaribu kufanya chochote. Nenda kapumzike nyumbani kuna baadhi ya vitu sisi nataka tuvifanye kesho naweza nikakupigia jibu. Sawa. Ah jamaa bado ataendelea kumtafuta slip. Na sisi hakuna budi kumficha slip popote pale alipo kama tulivyoweza kumficha kule. Na kwa ajili mtoa. Winter alikuwa anahitaji kuweza kuweka mkutano ule usiku. Na nafikiri kwamba unajaribu kumtafuta ndugu yao. Alafu istoshi nimeenda kumwangalia mzee. Mzee anasema kuna watu ambao wanajaribu kufuatilia ile mradi kesi yake ishindwe. Na wanajaribu kuweka mambo yaende ndivyo sivyo. Eh pindi ambapo mwana 